தேனி அருகே மியோவாக்கி காடு அமைக்க மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரித்து வருகிறது பட்டதாரி இளைஞர்கள் குழு ஒன்று காற்றில் ஆக்சிஜன் அளவை அதிகப்படுத்த உதவும் மியோவாக்கி காடுகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் மாவட்டம் போடி அருகே உள்ளது பத்திரகாளிபுரம் கிராமம் இங்குள்ள பட்டதாரி இளைஞர்கள் இணைந்து சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்காக சூல் என்ற அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளனர் ஆரம்பத்தில் விதைப்பந்துகள் தயாரித்து சுற்றுப்புறங்களில் தூவுவது ஆங்காங்கே மரக்கன்றுகள் நடுவது போன்ற பணிகளை செய்து வந்தனர் தற்போது காற்று மாசுபாடு அதிகரித்து வருவதை உணர்ந்த அவர்கள் மியாவாக்கி காடுகளை உருவாக்கலாம் என முடிவு செய்து அதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இப்ப நகர்ப்புற மாதல் அதிகமா போயிட்டு இருக்கிறதுங்கிறதுனால ஒரு இடத்துல மக்கள் தொகை அதிகமா இருக்கு ஆனா அந்த மக்கள் தொகைக்கு தேவையான ஆக்சிஜனோ எதுவுமே அதுக்கு தேவையானது இல்ல இப்ப நீங்க சொல்ல போனா சென்னை திருச்சி அடுத்து மதுரையில எல்லாத்துலயுமே மாசு அதிகமா இருக்கு காற்று மாசு அதிகமா இருக்கு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல சின்ன இடத்துல நம்ம ஒரு காடுகளை உருவாக்க முடியும்னா அந்த காடுகளால நிறைய ஆக்சிஜன் உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்காக தான் நாங்க இந்த மியாவாக்கி காடுகள்ங்கிற ஒரு முறையை ஆரம்பிச்சோம் பத்திரகாளிபுரம் கிராமத்திற்கு சொந்தமான இரண்டு சென்ட் நிலத்தை சரி செய்து அதனை நான்காக பிரித்துள்ளனர் இரண்டரை அடி இடைவெளியில் ஒரு செடி என்ற வீதத்தில் மொத்தம் நூற்று அறுபது செடிகளை நடவு செய்துள்ளனர் இதற்காக ஆறு அடி ஆழத்திற்கு குழி தோண்டப்பட்டு ஒரு செடிக்கு நாற்பத்தி இரண்டு கிலோ என்ற வீதம் ஆறு டன் உரம் இட்டுள்ளனர் நகராட்சி குப்பை கிடங்கில் கிடைத்த இலவச உரத்துடன் மண்புழு உரம் மரத்தூள் கலந்த கலவை மக்காச்சோள பொட்டு என முழுக்க முழுக்க இயற்கை உரத்தையே பயன்படுத்தி இருப்பது கூடுதல் சிறப்பு ரெண்டு சதுர அடிக்கு ஒரு மரங்கள் அந்த ஓரமா இருக்கிற எல்லா இடத்துலயுமே வந்து குறு புத்த செடிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூ வகை தாவரங்கள் அதாவது செம்பருத்தி மருதாணி இந்த மாதிரியான மூணு அடி நாலடி வளரக்கூடிய மரங்கள் மட்டும் தான் வச்சிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து வந்து பலன் தரக்கூடியது உதாரணத்துக்கு வந்து மாதுளை கொய்யா நெல்லி அந்த மாதிரி கொடுக்காப்புளி இந்த மாதிரியான மரங்கள் அதுக்கு அடுத்த இடத்துல வந்து தாவரங்கள் அதாவது நெல் தரக்கூடியது வேம்பு பூவரசு புங்கன் இந்த மாதிரியானது அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் ரேரானது உயரமா வளரக்கூடிய டிம்பர் மரங்கள்னு சொல்லுவாங்கல்ல தேக்கு செஞ்சந்தனம் வெப்பாலை இந்த மாதிரி இழுப்பை இந்த மாதிரியான ரொம்ப ரேரான மரங்களை வச்சிருக்கோம் நுண்புழ ஏற்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செடிகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுகின்றனர் எழுநூற்று ஐம்பது மில்லி கொள்ளளவு கொண்ட தண்ணீர் பாட்டிலின் கீழ்ப்பக்கத்தில் சிறு துளையிட்டு அதற்குள் ஒரு பருத்தி நூலை பொறுத்து விடுகின்றனர் இந்த துணி வழியாக சொட்டு சொட்டாக தண்ணீர் செடிக்கு பாய்கிறது பாலைவனமான அரபு நாட்டில் பயன்படுத்தும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை தங்கள் பகுதியில் செயல்படுத்தி அதில் வெற்றியும் கண்டுள்ளனர் இந்த இளைஞர்கள் இந்த இரிகேஷன் சிஸ்டம் மூலம் என்ன பண்ணா இது ஒரு வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மெத்தட் மட்டும் இல்லாம வாட்டர் கலெக்டும் பண்ணும் மண் இருக்க ஈரத்துல இருந்து தண்ணிய இதனால நம்ம வந்து ஒன்று தண்ணி ஊற்றினா கூட அதிகப்படியான தண்ணியை திரும்ப பாட்டில் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டு அது எப்பப்ப தேவைப்படுமோ அப்பப்போ அந்த தண்ணியை வந்து அந்த காட்டன் காட்டன் நூல் அது ஆக்சுவலி காட்டன் நூலில் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அந்த செடிக்கு எப்பயுமே வேர்க்கு தேவையான தண்ணியில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இதனால நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம தண்ணி ஊற்றினாவே போதும் அந்த தண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நாள் வரைக்கும் அந்த செடிக்கு தேவையான ஈரப்பத்தை அந்த வேர்க்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் உணவு உடை உறைவிடம் என்பதே மனிதனின் அடிப்படை தேவை என்ற காலம் மாறி காற்றை கூட காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது இப்படிப்பட்ட காலத்தில் மியாவாக்கி காடுகளை உருவாக்கி அனைவருக்கும் தூய்மையான காற்றை தர வேண்டும் என்ற சூல் அமைப்பினரின் முயற்சி நிச்சயம் பலன் தரும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக தேனியிலிருந்து